，安然重生成为亿万富翁，在国外扰乱歪国佬的钻石市场，引得一群人都想把他找出来泄恨。他总算想起来给我来了个电话，陆哥谁呀、啊？孙一健。喂，总裁先生有何贵干？陆总，您就别开我玩笑了，不是我找你，是石玉找你。石俊松啊？对，石绿现在是我们集团的法务部部长。集团法务上的事都是他在承接，挺好，有他给我把关，我放心的很。他人呢？在我旁边呢。让我跟石大律师讲讲话，老朋友了。陆总，好久不见。石律，呵呵，好久不见，好久不见，你还好吗？不是太好，心里总是憋着一口气，捋不顺。看样子你对我有点意见。倒也还好，孙总给我开了一千万的年薪，又给了我点干股，然后就顺心多了。我靠，一千万！多了，我知道的比较多的，啊，不多不多。十大律师这种能力和业务水平，我觉得就算两千万也不多。这话可是你说的，我录了音，一会儿给孙总听。你套路我，哈哈哈,哈。好了，找你不是跟你叙旧的，我有事跟你说。你说，我听着呢。石曼夫找到湘江来了，带来了一封欧尔比斯的电子邮件，大体的意思是想找你谈谈之前人工钻造假的事，他们想让我们翻案，官司重新打。还你自由身，我不知道那头掌握了你多少信息，所以让孙总给推掉了。鼻子还挺灵，都闻到飞天去了。不过看样子，他们大概率也是猜的。律师行业大整顿，全都由飞天大额控股。飞天资本，我老婆又是第一控股人，他们能闻到那也正常，不然我该小瞧他们了。现在几乎是名牌，看他们怎么出了。你的意思呢？我埋得来还早，一时半会儿不能生效，所以我想再等等。他们说是想找我谈谈，但如果反悔呢？我要是现身就是自投罗网。你可以不用现身，我来给你重新整理案件，只要他们愿意配合就行了。我是怕他们就算故意输官司，也会二次翻案，到时候我想跑都跑不了。这倒是个问题，甚至我怀疑他们就是想故意引我出来，到时候好收拾我。说句不好听的话，如果有人在背后搞我，我是一定会把人弄出来的，妥协，压根就没有的事。你觉得欧尔那只老狐狸能轻易善罢甘休？虽然我跟他不熟，但能坐上他那个位置的，是不会让这种事发生的。那这封邮件就视而不见，我这边继续走我的道。你看看，跟对方周旋，如果他们真的能善罢甘休，那我也乐得清闲，我也不想一辈子过得鬼鬼祟祟，有家不能回。看看能不能跟他们在法庭上把我用人工钻诈骗的这个案子给重新定义，不予受理。如果国际法庭承诺不受理，他们再想翻盘，只能在我们自己家打，我也就安全了。在家里我再输，就对不起我这几年的运营了。这倒是个好主意。如果他们连这点要求都不办，说明压根就没想过要和解，你也就不能现身，是这个意思。总之，我要确保万无一失。不过尽量不要跟他们明着谈，翻案归翻案，这是两码事，省得外面传的乱七八糟的。尽管事情摆平了，我也只想低调。我知道该怎么做，那就辛苦你帮我跑一跑。嗯，是挺辛苦的，不过你要是给我加工资，我觉得我可以欣然接受。你一个大律师，怎么跟我们这些俗人一样，一开口就是钱？我可不是什么高尚的人，做律师也要吃饭的。行行行，没问题，你说了算。让卡姆那边先等一等再说。行。这几天，石俊松自然就把重心放在翻案上了。既然对方给这个机会，那肯定是要好好利用。整理了三天的文档，石俊松就跑了一趟海城与史曼夫见面。按照路飞的要求，尽管是翻案，他们也尽可能的低调，不要弄得人尽皆知。对于这样的要求，欧尔比斯那边肯定欣然答应。他们也不想搞得人尽皆知，因为这个事对他们来说毕竟是掉脸面的事，能低调自然低调。似乎一切都还挺平静的，没什么特别。然而，当石俊松准备翻案的时候，欧尔比斯这边就已经确定路飞是真的存在了。随着石俊松重新将案件申请上诉，欧尔比斯这边也接到了国际法庭的通知。总裁先生，那个路飞真的活着，这事一定是他搞出来的。卡姆那个混蛋真的给他当了狗腿子。我早就猜到了，这根本就是明摆着的事。当然，不然谁会替一个死人翻案？这小子一定不会善罢甘休的。卡姆那边估计也在憋着一口气。亨特·比尔斯皮尔三人你一言我一语，偶尔低头沉思着，也就是到现在他才真正的确认，这个事真的跟路飞有关。外面的传言不是胡说八道，都是真的。诸位有什么想法？当然是找出来，干掉他。怎么找？从头到尾都没人见过，去哪里找？对方跟我们已经打了名牌，倒已经划出来了，看我们怎么办？总裁，你不会真的讲和吧？我们要是放过他，他不放过我们怎么办？到时候他就不是暗地里耍花招了，而是明摆着跟我们对着干了。是啊，这小子辣手的很，我们肯放过他，他不见得会放过我们。怕什么？他就是有天大的能耐，又能怎么样？我们会怕他？做生意要和气生财，这样对我们没什么好处。那小子能耐不小的，花招进出得防着点。让法务部的去对接官司，让他们先配合，看看能不能把人引出来，再做打算。难道就找不到吗？他不会就在比利是吧？呵呵，怎么可能？他脑袋坏顶了，来这里不是自投罗网。他如果也知道你是这样想的呢？我可是听过华夏有一句古话，叫做最危险的地方就最安全。听到这话，众人都是互相对视了起来，就连欧尔也是一愣。
。法克，你这么说还真有可能，毕竟这小子可贼得很。他会在哪里？唐人街。如果在，应该就是，毕竟那里华夏人多。我要不要让人去搜一搜？找自己人做，别闹出动静来，走漏了风声就又跑了。明白。近段时间安特维普比较平静，没什么大的事情发生，似乎一切都回归了常态。欧尔比斯也在跟大面积的品牌商全面合作，当月就压了150公斤的货到各大品牌商身上。其实这个时候，有不少品牌商手里已经有不少货了。毕竟卢卡莎那里只用了一个月的时间签单就签了300公斤，当然钻石拿到手还不能贱卖，只能压在手里，因为欧尔比斯不准你贱卖。行业要是稳定了下来，一切都很妥当。路飞这里也在等待石俊松那边的消息，然而这一等就是半个月，还是没什么消息。这一天，路飞给石俊松去了电话，问问他事情进展的怎么样。然而石俊松的回应是，案件在法庭停滞了，是没受理。可以这么说，不过国际法庭翻案这种事本身也没那么容易，而且翻案重新受理的成功的几乎没有。如果法庭不受理，这不就扯淡了吗？也不是，既然欧尔比斯说他们会帮忙，受理就没那么难，毕竟他们是原告。如果原告不追究责任，也就没什么责任可言，毕竟这本就是模棱两可的案子，可定罪也可以撤销。国际法庭的律法也没有相对应的条文。照你这么说，是欧尔比斯那边没给出回应，所以法庭给拖着。应该是这样。行，我知道了，再联系。挂了电话，路飞找到了江龙和乔秋明两人，交代他们一些事情后，两人都神色微变，点头答应。吩咐完之后，路飞坐在阳台看着这片土地，眼睛里似乎射出了野兽一般的凶光。乔秋明知道路飞这次是真的生气了。欧尔比斯正在跟各大品牌商签订代理合约，已经签下了不下百家品牌商。他们认为签的越多，他们的江山就会越巩固。然而，本来因为公司大楼爆炸的卢卡莎，突然之间官宣清理库存，直接对外公开出货，出什么货？毛货。突如其来的变故让整个行业骤然窒息，这犹如一个晴天霹雳，劈得整个行业都措手不及，还不是一点一点的出。卢卡莎直接包下酒店整个一层大厅，高调的不能再高调，端了整整七百公斤的高货毛钻，请来了大批量的警力来维持秩序。钻石都是一克拉到一点五克拉以上的高货，明码标价 T 1级毛钻三千六百 ，T 2级两千 ，T 3级一千三百，这是以前欧尔比斯市场的公开价，没有涨也没有跌，只不过买不到而已。因为高货毛钻欧尔比斯不对外公开销售，要买就是金钻，价格是毛钻的两倍还多。这突如其来的爆炸式新闻直接让所有人傻眼。而且公开上了媒体，那些还没跟欧尔比斯签合同的人直接爆炸了，纷纷前往安特维普准备开抢。哈哈哈！我本以为咱们公司以后要放弃钻石了，没想到柳暗花明又一村。是啊，本以为卢卡莎要被欧尔比斯并购了，谁知道突然要清库存，幸好没去找欧尔比斯签霸王条款，要不然可就全砸手里了。还是石总高啊，他好像知道卢卡莎准备大量出货一样。走走走，趁这次机会多囤一些，省得以后被欧尔比斯又逼到我们头上。石总让你带了多少钱？十亿。十亿太少了，核算下来才一亿欧，拿不了多少。现在抢货的可多，你再给石总打个电话，告诉他这里的情况。知道了，徐总。呵呵，大生珠宝和猩红他们有的看了。他们这时候应该在哭吧？那么大的囤货量，压都把他们的资金链给压垮了。此时酒店门前正有一批华夏人，他们正是老凤凰的人，这次过来抢货的。仅仅三天的时间， 7 0 0公斤毛钻直接被抢掉了500公斤，剩下的200公斤实在没人拿得起。一个是因为品牌商身上的钱不够，没跟欧尔比斯签合约的，基本都是规模较小的品牌商，资金实力不够雄厚；二个是因为卢卡莎的内部工作人员表示，以后卢卡莎矿业公司只销售毛钻，不销售金钻，而且还暗暗透露，尼泊尔总部他们还有大量的存货，这里只是冰山一角。不过还没完，第四天，卢卡莎自己给自己打折出售，一开口就是八折。与此同时，卢卡莎又多运了200公斤的货过来，全是高级毛钻，直接亮瞎了所有人的眼。本以为真的是什么清仓大甩卖，谁知道这里的货还没出完，又来一批。而这一搞，市场彻底炸裂。人重生成为亿万富翁，在国外扰乱歪国佬的钻石市场，却被悬赏一亿美金的暗花。三件事：第一，安排法务的人去跟各级品牌商周旋，尽量低调处理，别让负面新闻满天飞。第二，公司启动救市计划，拿出三百亿出来稳定股价，一定不能再让股价下跌，再跌下去就要下市了。第三，马上跟国际法庭那边联系，接手人工钻诈骗案的翻案审理。知道了，总裁先生，那卢卡莎那边，这种事你看着处理。明白。现在需要就是三百亿是不够的，我想两位能拿些钱出来。这些年你们也挣了不少，我准备再凑三百亿出来维持公司的运转。现在是特殊时期，我们需要拿多少？你们每人出五十亿，我会拿出二百亿来。现在是大家一起面对困难的时候。听到这话，众人都倒吸了一口凉气。五十亿可不少，偶尔你知道，这对我来说是一件非常困难的事。比尔斯，现在是特殊时期，大家一起想办法的时候，希望你能明白。明白，我尽量想一想。我也凑一凑，能凑多少是多少，很好。哈罗，你好吗，欧尔先生？电话里传来了华语，欧尔也是会华语的，他曾经特意进修过华夏语言，所以他的华语水平也不差。我们认识吗？嗯，虽然没见过，不过我们已经互相认识很久了。欧尔先生不是一直都在找我吗？是你？对，是我。你想怎么样？我想欧尔先生知道我要什么。哈哈，我这份大礼。
，偶尔先生还受得起吗？让人很不愉快。我一直觉得我们之间没有必要搞得这么紧张。在很早之前，我就想跟你谈一谈，苦于没有什么机会，你也不愿意露面，是吗？可是我怎么觉得你还想继续玩下去？其实做生意我不太在行，不过玩手段，我自认为自己还是有两把刷子的。你想做什么，也都逃不过我的眼睛，因为我比你想象中的更坏。你能想到的，我也能想到。这简直是一个天大的误会。我觉得我们之间还是冰释前嫌好一些。我是个老人了，再干两年或许就要退休了，不想公司的名誉栽在我手上。这就看欧尔先生怎么做了。我一直在等着。不过欧尔先生还想继续玩下去的话，我也不介意。我还有别的招，不过用出来就怕收不住，出手太重。放心，我已经让人去处理案子了，很快就能还阁下一个公道。那样就最好了。我就是给欧尔先生提个醒，也没别的意思。欧尔先生多多担待。行，没问题。那就祝欧尔先生好运了。对方挂了电话，几个人都是望着欧尔，他们都很好奇，欧尔说的是华语，谁给他打电话？你不打算搞了？我的目的是要把自己漂白，而不是为了搞嘎欧尔比斯，而且我也搞不嘎。欧尔比斯这种传承上百年的家族企业，底蕴深厚到令人发指，我就是再厉害也只是给他们造成困扰，就弄不垮，有些事点到即止就行了。如果弄得太难看，怕是不好收场。可惜了，乔总，人工钻想要起来，靠打压天然钻或许会有一些效果，但却不是核心问题，这需要时间去打磨。我知道，我预计的时间十年，十年内吃掉一半的市场。路飞笑了笑，十年，十年也是远远不够的，这是观念上的转变，需要时间。这种躲躲藏藏的感觉真难受。那天跟石俊松通完电话，路飞就感觉不对劲。这在他看来，欧尔比斯是明摆着跟他拖延时间。他让江龙带人去唐人街看看，果然发现了一些可疑的人。当天晚上，他就跟乔秋明一起坐船离开了，然后又安排卡姆正面搞事。这不快了吗？要不了多久，你就可以堂堂正正的回家了，不用背着任何人。还是低调一点的好。我不喜欢被人当猴子议论，我觉得正好相反，你应该很享受被人推崇的感觉。你为什么会这么说？因为你内心渴望得到别人的尊重，要不然你为什么那么想要漂白，在背后操控不是更好？你享受那种高高在上的感觉，因为这种感觉很爽，哈哈。八月初，人工钻诈骗案申诉成功，八日在荷兰进行二审。相比第一次，这一次的案件审理很低调，连旁听席都没几个人。石俊松在法庭上的一番言论，将人工钻诈骗扭曲成正常市场竞争。欧尔比斯的代表律师全程只有四个字：没有意义。法官大人，本次申诉不为别的，只为我已故的当事人讨一个公道。人工钻石是科技的进步，在上市的过程中备案问题属于产品定义，而且已故当事人文化水平不高，并不是恶意操控。他或许存在扰乱市场秩序罪，但却不能以刑法来处罚。我故去当事人的家人对这个是一直耿耿于怀。请法官大人以及陪审团酌情考虑。我的陈述完毕，谢谢。此时的法官和陪审团都在看着欧尔比斯的代表律师，满脸的疑惑，全程不说话，这是明摆着不想告了。原告律师有没有异议 ？No。关于华夏商人路飞涉及以人工钻诈骗一案，因原告不予追究，本庭二审宣判路飞无罪。法官大人，我有话要说。你有什么话想说？二审宣判改为终审判决。听到这话。法官和陪审团的人都是一愣，包括原告律师脸色也起了变化。偶尔给他的意思是官司一定输，但要保持可以继续上诉。如果改为终审判决，那以后他们再提起诉讼就没有机会了。终审判决不可翻案，这件案子就结束了。也就是说出个花来，法庭也不会受理，与理不通。原告律师有没有异议？法官大人，我要求休庭15分钟。同意休庭。他们还等着搞我呢。当然，二审和终审的区别很大。别急，看看他们怎么说。如果非要搞事，就继续玩着，我无所谓。不过偶尔应该不至于跟我死磕，毕竟我一直藏着他拿我没什么办法，但他的损失是实打实的。行，先这么说，有结果了通知你。好，恭喜你啊，终于要自由了。我也想恭喜自己，答应他们做终审判决。偶尔先生，终审判决之后，案件就不可以再翻了，您考虑清楚了。没关系。偶尔挂完电话，两眼深邃的望着远方，呵呵，和我斗你还嫩得很。老板都准备好了，偶尔没有说话，又挂了电话。没有任何意外，法庭终审判决出来了，路飞无罪，没有什么媒体，也没有什么不相干的人，一切都很平静。不过不一样的是，从今天开始，他路飞可以光明正大了，不必要再畏畏缩缩的。在收到消息的那一刻，路飞终于是松了一口气，结果没那么振奋人心，但他却在这中间花了很多心思。路飞也没有食言，让乔秋明打电话给卡姆，让他收手，停止对外出售毛钻。就在当天，卢卡莎停止了对外销售毛钻，路飞很爽快。他只收卡姆市场六成的价格，卡姆卖出去除掉关税和营业税能赚一成，算起来他还是亏的。不过他不在乎这点钱，他亏得起。路飞有多少钱，他自己也不清楚了。来来回回进进出出，他已经没数了。总之他知道自己很有钱。而路飞这个名字也在行业里继续传开了，也不知道是谁将他跟这个事绑定在一起，慢慢就传开了。包括国际法庭对于路飞诈骗案终审判决也透露了出去，虽然只是小道消息，但也会让人关注。听到这个消息。
，因为这件事受了巨大损失的品牌商，自然将路飞这个人恨到了骨子里。路飞顶着卢卡莎的这一脚，直接把他们的蛋都踢碎了。然而，路飞不知道的是，这个事并没有结束。此时的石俊松还不知道自己在荷兰被一帮人给盯上了。陆总在哪呢？事情摆平了，我得回去了。我也在荷兰呢。你也在？什么时候过来的？早就过来了。我在布拉班海口度假。过来吧，这里的景色不错，允许你放两天假，玩一玩，回头我们一起走。我们也有好久没见了吧？对，我想好好请你喝一杯，没问题。此时的路飞轻轻地吐了一口气，海风很暖，他从没有感觉像今天这么放松过。陆总，事情解决了，打算什么时候走啊？这里景色这么好，你不想耍两天？倒也想，可是我还得回去搞公司啊，几百口人等着吃饭呢，有没有兴趣给我们黄河实业投点？嘿嘿，你们会差钱？差得多了，机械设备什么的都差得多了，效率也不够，现在谁都缺钱。不过陆总你就不一样了，你钱多，我估计如果把富豪榜拉出来，你得占第一吧。我们那有钱人还是很多的，只是你们不知道而已。回去之后有什么打算？找个学生上，弥补一下没上大学的遗憾，也感受一下大学校园的氛围。上学，你还真的是想一出是一出，你还需要上学。我也想规规矩矩的做生意，拿实力说话，而不是成天倒江湖。这是陆总你会说出来的话吗？你这话说的，我想做个正经人。你已经够正经了。布拉班的气候跟安特维普差不多，夏天也没那么热，是个养老的好地方，带点湿润，景色又好，在这里也不会陌生，因为这里的华夏人也不少。路飞也难得放松，从今以后他都不用再遮遮掩掩了，想去哪就去哪。不过他最想的还是回家，想老婆孩子。这会儿是白天，那边还是凌晨。本来想跟童小军打电话的，不过还是忍住了，准备到了夜里再打。那会那边正好是白天，荷姆斯特丹距离布拉班很近，开车大概四个小时。到了晚上的时候，石俊松也到了，所有人都觉得已经结束了，然而危险正在一步步靠近。